iPad 全系列都已经要来了，然后我们来做一个爆料的总整理。现在最新消息指出呢 ，iPad Pro 和 iPad Air 都即将发表，那这次很可能就是直接上架的方式啊，不会有一个正式的发表会，然后搭配一些产品的影片。那其实上次影片我们有大致上说过可能会有的规格，但是在这一个星期呢，有一些新的消息出来，而且是目前也没有讲到过的，所以我们今天就会来讨论这个部分。那要我们先说这些消息就不会百分之百准确了，正式的产品资讯规格还有发表日期都会以苹果的新闻稿为准。好，那我们先插播一下，我们上次有提到这个40万订阅的抽奖活动，就会在 iPad 发表到开箱的这段期间呢，我们会我们会抽出这些奖品。那这些奖品都已经准备好了 ，AirPods 3、AirPods Pro 还有 HomePod Mini。那所以就记得订阅频道，还有追踪我的 IG A P P L E D A D D。那等要开始抽奖的时候，我们也会发布相关的资讯。好，那我们直接开始吧。OK， 那首先呢，就在这个新的 iPad 消息，啊，有两个不一样的讲法，来源都是一样。那是在中国微博上面的一个爆料者。那他们说这一次的 iPad Pro 机型呢，他们的边框会稍微变窄。那这边有提出确切的数据哦，他们说其中一台会 7.12 公里，其中一台会 7.08 公里。这个就一台代表十二点九寸，另一台代表十一寸的。那如果这样数据是正确的话，对比上一代，它的边框就会窄的约十到十五 percent 左右。那其他的规格我们上次有提到，像 M3 处理器啊，机身可能更轻薄，还有说可能会有 m a x s a v e 磁吸相关的设计。那在配件上面会有新版本的 Apple Pencil， 然后搭配新版本的 Magic Keyboard。那这 Apple Pencil 可能就会真正是一个比较专业版本的 Apple Pencil 3。那它的键盘的话，他们说会是以铝合金去打造的一个巧控键盘，所以质感会更好。还有前置镜头 Face ID 摆设的位置可能也会移到侧面，那后面的镜头也会有所升级。那屏幕呢，也可能会在 iPad Pro 里面，这是首次看到苹果在平板上面加入 OLED 的屏幕。那如果真的出的话，不确定是每个版本或每个尺寸都会搭配这样的屏幕。但是关于屏幕呢，这个同样的来源还说出另外一个消息，我觉得蛮有趣的。他提到 iPad Pro 上面可能会提供雾面屏幕的选择，那他说这个可能会是一个附加，让你选配上去一个选项，所以可能会要再多加钱。那其实，在苹果自己卖的屏幕上面呢，不论是 Pro Display、XDR 或者是 Studio Display， 他们都有一种耐米镀膜这种雾面的选择，可以让你选配上去，那价格都不菲。但重点除雾面之外，它可以减少反光还有炫光，然后降低反射。苹果这种特别的雾面这个涂层的处理哈，其实有别于一般我们所了解的雾面保护贴，它可以更好的保持屏幕的色彩还有亮度。但新闻中也有提到了，这种镀膜通常会让它的油脂更容易粘连啊，然后指纹也更容易显现，所以清洁上也会更加的困难。所以这点不太确定，说他们在一个触控屏幕上面的 iPad 要怎么去解决。报道里面也有提到，他们不太确定他们选择会不会在 iPad Air 上面也有提供。那我们就先来讲一下我们的想法，也希望大家可以一起加入讨论。那首先我们看。那如果这个屏幕边框的数据如果是真的的话，会看到刘海这样的设计出现在 iPad Pro 上面。那这点我是觉得还蛮放心的，因为你这样空间缩小的程度，我们再去对比现在 iPhone 十四啊十五上面这个它非在地模组的尺寸，其实应该是有足够的空间哦，放进这个屏幕的边框里面，就不会再有另外一个像 MacBook Pro 这样的刘海出现。那这是我个人的看法，我觉得这个用法也是比较有意义，因为如果说以这样的边框窄度的话，那你不需要考量非在地的，或许它可以缩到更窄。但如果在 Pro 系列，你就是要加入非在地模。组的话，那我觉得这样算是一个蛮刚好的程度。那就个人而言啦、啊，那当然在 MacBook Pro 上面有这个刘海，我个人觉得是毫无益处，它就像是一个有点没有必要出现的一个妥协。那另外呢，在屏幕上面雾面处理的这一点，那其实这个有很多不一样的可能性啊。因为如果说出发点是为了防反光跟防眩光的话，那其实在今年的三星 S S Ultra 上面，他们屏幕的玻璃上面有直接做这样的处理，但是它是用亮面的，但它镀了一个镀膜，让它的反光都降低了很多。那如果 iPad Pro 上面你要用像苹果屏幕上面这样一样的纳米涂层的话，而且用在触控装置。那以我自己现在用的 Studio Display， 我也有加购这个选项。那目前上面也没有看到很多油印跟指纹啊，但是毕竟也不是一个我会手会去触碰的屏幕。那就算苹果真的可以用这个镀膜在 iPad 上面，然后让它可以抗指纹的话，其实我们也要去想了，这种镀膜在长期触控啊、手去摩擦的这种情况下，它能维持多久？那另外也要去想到，很多使用 iPad Pro 的都是 Apple Pencil 的使用者。那这时候你天天在写笔记啊、在写字、画画的时候，会不会更容易造成刮痕，然后造成使用痕迹？那如果苹果的镀膜可以完全解决掉以上的问题的话，那我个人是还蛮期待看到。那或许也可能这次新出的 Apple Pencil 第三代，他们也会针对这样的镀膜去处理不一样的笔头，然后让 Apple Pencil 在 iPad Pro 上面使用更接近自然的书写感。因为其实很多使用 iPad Pro 的人画的，他们都喜欢去贴那种类纸膜，因为这种比较会还原我们真实在可能书本纸上写字的感觉。但是这种类纸膜有时候它可能也会造成 Apple Pencil 笔头的消耗，那它的寿命也很有限了，就你可能用了半年之后也要再换掉一个膜。那如果
苹果可以直接做出一个镀膜，然后让它书写感更好，然后同时配合新的 Apple Pencil 3的话，又可以减少这个消耗性的话，我觉得会是一个蛮不错的更新。那另外一个一直在谣传的这个 MagSafe 哦，其实也是从大约一年多前就在讲。那这我比较难去想象，就是说如果你用了 MagSafe 是像 iPhone 上面这样要用来无线充电的话，那一个那么大的装置，它的电池是八千一万毫安时，然后再加上发热的考量，这样充电要充多久？即使苹果愿意开放更大的充电功率给 iPad Pro 的话，那你还是要去考量发热的问题。那如果只是单纯的这种磁吸配件在 iPad 上面使用的话，那其实现在的 iPad 后面也有很多的磁铁，也要可以搭配非常多的磁吸配件，所以就比较难想象说到底现在讲的这个 MagSafe 是在充电上面呢，还是可能会类似像 MacBook Pro 上面的这种 MagSafe？ 那不管是哪一种，好像都很难想象它的意义存在到底在哪里。那其他关于 iPad Air 大致上没有什么新的消息啊。那他们说上市时间的话，应该就是在下个星期之后就会直接在苹果官网上面上架。那通常这类的产品呢，可能一上架就会可以购买。但是我们在台湾的话，它其实通常跟美国会有一个时间差距啊，可能在。两个星期到一个月之间，那台湾也很有可能会先上架一般 WiFi 的版本，那这种五 G 啊、有 T 的版本会在晚点才会上架。所以最近有在考量要想要买新 iPad 的人，就可以再等一两个星期看看这两个星期有没有新东西推出来。好，那最后就想问一下大家，对这个不管是你说雾面的屏幕啊，或者是这个边框的变窄，今天这些新的消息有没有什么看法？那都欢迎大家可以在下面一起讨论。那今天影片就先到这边，我是苹果店，我们下次再见，拜。